Bugün Fasanabl markasının yöneticilerinden Funda Karan'la birlikteyiz. Bize deneyimlerini ve Fasanabl'ı anlatacak. Hoş geldiniz Funda Hanım. Hoş bulduk. Öncelikle biraz bize Fasanabl markasını anlatır mısınız? Tabii. Fasanabl e, markası dünya genelindeki üst segment markalardan biri. E, Fransız markası 1950 yılından bugüne gelmiş çok güçlü erkek giyiminde ön plana çıkan Fransız ruhunu ve şıklığını tüm ayrıntılarıyla anlatan güçlü bir dünya markası. E, mağazacılar nasıl başladı? Beymen markasından adım atmış oldum. E, satış sorumlusu olarak başlamış olduğum markada kendimi geliştirerek e, 2000 yılında Fasonat, dünya markası olan Fasonat markasına geçtim. Yönetici olarak 16 yıldır da bir şirkette üst düzey yönetici olarak çalışmakta. Evet, evet. Fasonabl markası daha çok kimlere hitap ediyor? Müşterilerinizin e, kimdir daha çok? Ee, evet. Aslında dünya genelinde çok güçlü bir e, yelpazesi olan bir marka. E, tanınan, bilinirliği olan bir marka. 30 ve 60 yaş grubu üst düzey segment diyebileceğim A plus müşteri grubuna Evet, son zamanlarda biliyorsunuz bir çok yerli ve yabancı marka var ve hepsi çok popüler. Son albümün diğer yönden farkı nedir? E, klasik tarzını koruyor olması ve kusursuz bir Fransız e, işçiliğiyle e, koleksiyonların hazırlanması bence birçok markadan bizi biraz daha farklı ve özel kılıyor. Son albüm markası Fransız ruhunu çok iyi yansıtan. E, özellikle de şıklık ve kalitesi açısından e, ön planda olan bir marka. Uzun soluklu kullanımı, ürün kalitesinin güçlülüğü markayı 1950'den bugüne kadar taşıdı. Demin Fransız markası demiştiniz. E, bütün ürünleriniz Fransa'dan yapılıyor? Şöyle, kökeni Güney Fransa'dan, Mustela ve dolayısıyla birçok ürün Fransa'da yapılıyor ama bazı ürünler İtalya'da. Ee, özellikle dış giyimler, e, takım elbiseler ve ayakkabılarımız üretimi İtalya'da. Bir kadının veya bir erkeğin dolabında olmazsa olmaz dediğiniz parçalar var mı? Bunlarsa nedir? Var. E, ben de e, giyim kuşağı konusunda biraz e, çok sevdiğim bir konu ama bir o kadar da klasik e, giyimin daha ön planda olması taraftarıyım. Özellikle bayanlar için. Her ne kadar erkek markasının yarısı olmuş olsam da bir dönem fasonak içerisinde bayan koleksiyonu da yer yerinde e, birkaç yıl. Bayanlar için e, benim için minik bir e, siyah bir elbise dolapta olmazsa olmaz. E, şık bir blazer, çok iri kalıplı bir jean pantolon ve stiletto bence bayanların en iyi kurtarıcısı diyebiliriz. Beyler koleksiyonunda e, biraz daha kendi koleksiyonumuzdan örnekler vereyim. Bu sene özellikle kanel ve füme, tüm, e, füme tonları çok revaçta. E, dolayısıyla dış giyimler, düderi montlar, e, ekose gömlekler ve kadife pantolonlar bu yıl koleksiyonda beyler için bence çok ön planda olmalı diye düşünüyorum. Peki mağazacının zorlukları nedir? E, Herkes mağazacı olabilir mi? Şöyle... E, her marka, her ma e, işte olduğu gibi e, mağazacının da zor ve güzel yanları var. Ama öncelikle şunu söylemek isterim. Yaptığınız işi çok seviyorsanız ve gerçekten işinize saygı duyuyorsanız e, sevgi ve saygıyla başlayan işin e, başarı olasılığı çok yüksek. Ben de büyük olasılıkla bu faktörlere önem verdiğim için bugüne kendimi taşıdığımı düşünüyorum. Çünkü çok sevdiğim bir işi yapıyorum. Şöyle, e, tabii ki her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizin de zor tarafları var. Öncelikle e, sabırlı olmanız gerekiyor. Gerçekten e, vizyonunuz olması gerekiyor. E, modayı esiri olmamak ama bir o kadar modaya çok yakından işiniz gereği takip ediyor olmanız gerekiyor. Ama bunun yanında dediğim gibi önce sevmek gerekiyor. Kişi yaptığı işi çok severse ve saygı duyarsa... Bu bir takım işi, iyi bir kadroyla beraber bence başarılacağı hiçbir şey yok. Çok keyifli bir iş. Teşekkür ederiz bize verdiğiniz bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, bu yapımda Karan'la birlikte Fason Abdul markasını ve bir kadın, bir erkeğin nasıl giyinmesi gerektiğini konuştuk. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere, iyi akşamlar.